ജയശ്രീ മിശ്ര എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖത്തിന് ആവശ്യമില്ല എഴുതിയതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണ് ജയശ്രീ മിശ്രയുടെ പേരുകൾ നമസ്കാരം കനകക്കുന്ന് വലിയൊരു അക്ഷരോത്സവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിനെ കാണാം എനിക്ക് ഇത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാനും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് രണ്ട് വർഷം താമസിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബീച്ച് സൈഡിലൊരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങിച്ച് വീട് വെച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്ക് അത് തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്ക് ഇസ് എ ഹൗസ് ഫോർ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ കഥയല്ല ശരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് പക്ഷേ ശരിക്കും ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറുകളും ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ താങ്കൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹേ ഓൺ വൈ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഫെസ്റ്റിവൽ അത് നടക്കുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ വെയിൽസ് ബോർഡറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗണാണ് ഹേ ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിവർ വൈ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ദ റിവർ വൈ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൗൺ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാൻ ഓ ഒബാമ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിൻറ്റൺ വന്നിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് റിട്ടൺ ബുക്സ് അവർക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഒരു ബുക്ക് എഴുതി ണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് യു ഗെറ്റ് ഇൻവൈറ്റഡ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ ക്ഷണിച്ചു എന്നെ അവിടുത്തെ ഹേ ഓൺ വൈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഗ്രീൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ റൈറ്റേഴ്സിനെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്ന ഇറ്റ്സ് 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 സംതിങ് വെരി ഇറ്റ്സ് ഒരു വെരി എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു വേർഡ്സ് ഓൺ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുക്കി പോയി സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറേ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ബിൻ വെരി ലക്കി തകഴി എന്ന ഒരു വിശ്രുത എഴുത്തുകാരൻ്റെ കൊച്ചാൻ അന്തരോളമാണ് അങ്ങനെ വലിയൊരു സാഹിത്യ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണോ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായി മാറാനുള്ള ഒരു കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം എഴുത്തുകാരി ആവണം എന്നുള്ള ഐഡിയ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തഴയമ്മാവൻ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഡൽഹിയിൽ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ വലിയ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നു ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നു ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി യൂസ് ടു ലൈക്ക് ഹിസ് ഇരുന്നു കേരള ഹൗസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ വരുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അമ്മാവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു മൂവി വിജയനും ഓൾ ദീസ് ബിഗ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിഗ് നെയിംസ് യൂസ് ടു കം പക്ഷേ എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ തഴിമാവൻ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എഴുതുന്ന എഴുത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് തഴിയിലായിരിക്കും ചെയ്തത് പക്ഷെ ഹി യൂസ് ടു കം ടു ഡെലി ആൻഡ് ബി ദിസ് വെരി ഗ്ലാമറസ് ഫിഗർ അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഈ ഐഡിയ വന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ടർ വാട്ട് ബീങ് എ റൈറ്റർ ഈസ് പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ അഡ്മിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതി എൻ്റെ അച്ഛൻ അത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അയച്ചു അത് ഡെക്കൻ ഡെക്കൻ ക്രോണിക്കൽ അല്ല ഡെക്കൻ ഹെറൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് അമ്മാവൻ അയച്ചു കൊടുത്ത് അന്നെല്ലാം പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈൽ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ പോസ്റ്റിൽ അത് അയച്ച് അമ്മാവൻ്റെ ഒരു മറുപടി വന്നു അപ്പോൾ ഹി വാസ് വെരി ഗുഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ സോറി സോ യങ് സോ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാലും ഇരുന്ന് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കൃതിക്ക് പോലെ എഴുതി അയച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ അറിയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് പത്മാവത് എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു വിവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് അപ്പം മേഡം